tupe nyakato mm. ya nasema kwamba okay 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 sawa e, naomba niulize hivi mwanamke unapomweleza hisia zako kwamba umempenda halafu anaenda kuambia na watu akiwemo na mama yako mzazi e, hivi mwanamke huyo atakuwa na akili timamu Ah uh, wow, well, I think umri wake atakuwa ni mdogo. Haya mambo hayaelewi. Na sijui amewaambia kama katika katika uh, mazingira gani. Anawaambia kwamba kwa taarifu mimi na kijana wako tutakuja kuoana au anaweza kukushtakia kwamba umefanya makosa na unataka kumuingiza kwenye dhambi. Sijui ni lipi. Lakini all and all mapema unapokutafikia binti au kufanya vitu kama hivyo ni binti ambaye uwezo wake wa kuelewa juu ya mahusiano ni mdogo sana ndele. Okay, mwingine anasema kwamba daktar ukiwa unacheza ngoma hiyo ya wakubwa raundi ya kwanza inatakiwa chukue muda wa dakika ngapi? Muda usiopungua dakika kumi ni muda mzuri sana kumsaidia mwanamke afike kile sababu lengo ni wewe ufurahie na mwanamke afurahi vile vile. Haya, bahati kutoka ukerewa anasema mpenzi wangu, muda mwingine anasema e, nina wachumba wengine je? Kuna mahusiano mazuri hapo? Wa, kama una tabia za kuzima simu yako, una mawasiliano, unyeshi mapenzi ya kwa, kwa kweli kwake anaona kwamba kama mwanzoni nilikuwa nafanya hivyo vitu sasa hivi uvifanye. Basi tutakuwa mpata watu wengine. Kwa nini zamani kwa nipigia simu mara kwa mara kwa mara au ulikuwa unanifanyia hiki na hiki siku hizo umeacha? Ndio maana nakwambia una mpenzi mwingine. Okay, kuna huyu mwingine anaitwa Ana kutoka mm. Kibarabunda pale. Mm -hmm. Yeye alikuwa anauliza kwamba anahitaji hivyo vitabu, atavipataje na gharama yake kuje hasa? Kuna njia mbili ya kupata vitabu vyangu. La kwanza uh, unalipa kwa njia ya Mpesa na vitabu vitatu. Sawa, so, uh, cha sayansi ya mapenzi gharama yake ni shilingi 8000. Jinsi ya kumnogesha mwanaume gharama yake ni shilingi 5000. Na jinsi ya kushinda usaliti gharama yake ni shilingi 8000. Kwa hiyo 16 ukiongeza okay, 5 inakuwa 20 na na, na moja alafu gharama ya usafiri kwa hiyo tuma kama shilingi 28 ngipatie vitabu vyote vitatu na ukitaka DVD na DVD za jinsi ya kumwandaa mwanaume jinsi ya kumwandaa mwanamke gharama yake kila moja DVD ni shilingi 10000 okay yes message moja tutapata mapumziko kidogo anaitwa Karen ana miaka 20 mm. anasema kwamba swali langu ni hili hapa kwa doctor mm. uh, okay 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 Karen 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 Haya, huyu huyu anasema kwamba mpenzi wangu tumekubaliana mwezi wa sita tunaoana lakini hajawaambia wazazi wake. Nikimwambia utawaambia lini? Anasema uh, nitawaambia na wakati siku zinazidi kwenda nifanyeje daktar? Wao, well, kama unazungumza kwenye swali lingine, uh, ni hivi, pale ambapo mtu anakuahidi kitu alafu anakuambia afanye atafanye, unapaswa mwekee ukuta. Mwambie bwana ukivuka tarehe fulani mwezi fulani ili jambo lijafanyika mimi najitoa kwenye uhusiano ajue kuna matokeo mabaya ya kutokutimiza ahadi yake swala so, kuambia nitafanya tu nitafanya tu no aipendezi anakudanganya anakupotezea muda wako au lazima aonyeshe seriousness ya maneno anayozungumza kimbe na hapo dada yangu ni kweli unampenda la japokuita auma kuachana naye kama kweli unataka ndoa na huyu mtu lazima usimamie ukweli wake ufahamu ukweli wake ukoje kimbe na hapo unadanganyika na utadanganywa kwa muda mrefu kubaliana uongo mmoja utakapoda paswa kubaliana uongo mwingine utakao kuja uko mbele. Haya Karen anasema na miaka 20 mm. eh, swali lake ni kwamba nina mpenzi wangu ameniahidi kunioa ah, lakini imefika hatua anataka tufanye tendo la ndoa eh, wakati huu mimi bado bikra Uh, okay okay. Ah, message nyingi sana. Kwa nini? Anaitwa nani kwamba tendo la ndoa la yeye bado bikra. Kwa cha msingi amekuahidi kukoa, ameshakutambulisha kwa wazazi wake. Kama yeye mtumishi kwa wazazi wake bado amejitoa chumba. Si ajabu anataka tu kubikiri, alama utamwa kubikiri mwanamke, alafu baadaye atakutosa. Kwa hiyo kuwa makini na mwanaume anayekuambia atakuwa. Kama tulivyoangalia kwenye mada uongo wa wanaume, ni jambo la lazima ulifanyie kazi. Kumi na hapo tudanganyika na utaingia mahali pabaya sana. Okay maana yeye anasema alijiwekea hiyo eh, kwamba mpaka aolewe. So ndio hivyo kama cha msingi ni kwamba mwanaume ambaye uko serious na wewe lazima of course uh, aheshimu msimamo wako. Kimbe na hapo atakuwa anakudanganya tu. Okay kwa sasa tunapata mapumziko kidogo.